Willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach nur zwei Wochen ist es wieder so weit für das Zürcher Derby. Wird sich der FCZ revanchieren können oder wie geht es in der FC Zürich endgültige Krise stürzen? Wir werden es sehen. Der FCZ hat ja seit dem letzten Derby nur ein 2 2 unentschieden gemacht gegen Lausanne und dann noch ein Packung kassiert gegeben. Hier, was wirklich unterirdisch ist. Aber er geht es ist nicht besser. Sie haben nur 0 0 gemacht gegen Lugano und dann noch das Kanton Serbien verloren gegen Winterthur. Also Zürcher Fußball leider momentan überhaupt nicht in Form. Aber eben darum umso wichtiger für die beiden Clubs, das Derby heute zu gönnen. Wir sind gerade noch da im Niederdörfli und zuerst mal gibt es jetzt noch einen kleinen Snack. Oh, schaut euch mal die hübsche Hockeymilch da. Auf ein gutes Derby, auf dem Feld und auf der Tribüne. Du hast heute gerade eine Umfrage gemacht auf Instagram. 55% von euch glauben an den FCZ Sieg. Und ganz ehrlich, jetzt habe ich gesehen, nicht wie FCZ das Spiel heute gewinnen sollte. Wenn sie das Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie ganz klare Leistungsschreigerung bringen. Schaut mal, wo wir angekommen sind. Ein hat Zürich schon uns auf dieser Telefonkabine aufgehängt. Ja, was haben wir denn da Schönes? Ja Jungs, ich bin heute ein bisschen spät dran und jetzt habe ich gerade gesehen, dass die Tickets schon fast ausverkauft sind. Es hat nur noch irgendwie für 70 Stutz. Und jetzt muss ich auf die andere Seite gehen, um zu schauen, ob es auf der GC-Seite noch Tickets hat. Ja, ist nicht optimal, aber naja. Der GC-Sektor war auch ausverkauft, sie haben es gesagt. Aber zum Glück habe ich noch einen FCZ-Fan gefunden, der mir das Ticket für einen fairen Preis verkauft hat. Also wir haben es geschafft. Und jetzt auf ein gutes Spiel. Und wir sind da, die Zeugkurve schon voll wie immer. Und es wird wieder ein Chore über die ganze Kurve geben. Ganz geil. Auf der anderen Seite geht es. Aber ganz ehrlich, der, der mir gesagt hat, der geht es Sektor ist auch ausverkauft. Der hat mich, glaube ich, angeschaut. Also, das sieht überhaupt nicht aus. Auf dem Programm steht nicht weniger als zwei. Aber ein Süßschiene, der Chore auch vorbereitet. Shootet, gewinnt, macht es nochmal. Ich glaube, die Message der GC-Fans ist klar. Und ich glaube, es ist auch klar, dass das ein richtig spannendes Spiel wird geben wird. Ich bin jedenfalls richtig aufgeregt. Die Typ kommt auch noch mal mit einer letzten Message für die Spieler. Mit der Nummer 10, Antonio Marquesano! Und Korea ist schon langsam am Aufgehen. Schau mal, sogar auf dieser Seite. Wie geil ist denn das? Ohne Grenzen heisst Die Kreativität, die das braucht und die Arbeit, das ist einfach unglaublich. Bei GC ist es einfach ein 95. Wahrscheinlich gibt es eine fette Pyro-Show am Start. <lacht> und es ist so weit, die Spieler kommen raus und schaut euch mal die geile Choreo an. Und die Hoppen am Zünden wie erwartet. Einfach geil, geniessen das. zu wie Gegenstand irgendwelches ein faires und friedliches Spiel und danke für Ihr Fernplay. Und jetzt geht's los, die Südkurve an Vollgas geben. Und die Hoppers noch mit ein paar Feuerwerkskörpern, das sieht richtig geil aus. Krass, Alter. Auch ein paar Böller, richtig geil, dass wir das in der Schweiz sehen. Die können ja richtig abhören. Das ist übrigens heute in Schwarz und FCZ in Weiß, mit dem ersten Angriff aber nicht. Jetzt erst mal im Angriff. Was macht er mit dem Ball? Er kommt rein. Ah, aber nicht. Wow, schon wieder, was geht da ab im GC-Block? Unglaublich. Richtig viel Wasser da. Zürich weist alle Fans im Gästensektor darauf hin, dass es strengstens verboten ist, Spüros und Betarde zu zünden. Respekt, schon wieder eine gute Derby-Leistung der GC-Fans. Und jetzt auch wieder mal GC im Angriff. Was machen jetzt? Uh, gefährlich. Ganz knapp am Goal vorbei. Rote Karte für einen GC-Spieler, glaube ich. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber es sieht aus, wie es ein GC-Spieler ist. Das ist jetzt ein riesen Vorteil für den FCZ. Einmal mehr für 80 Minuten. 
das wird ein riesen Vorteil für den FCZ. Geht so fest schon wieder am Böller zu zünden, aber es wird heiß da. Die Kurs auf das aber noch eskalieren. Also jetzt muss es einfach mit dem Sieg klappen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Fresh ist jetzt in der FCZ. Ah, aber schwach treten. Der nächste Tag vom Laufen. Jetzt, was macht er mit dem Ball? Gut, ich bin die aber nicht. Jetzt sind wir mit dem Konter. Wir ballen von der Mitte, aber auch nicht. Ja. Jetzt aber der FCZ ganz klar am Dominieren. Jetzt gute Chance für den FCZ. Oh, was für eine Chance, Was ist denn da los? Jetzt gibt es Rapp in der FCZ. Ich glaube es nicht. Wegen dem Fall, das hat der Konter unterbunden. Jetzt haben sie so einen Vorteil gehabt. Jetzt vergeben sie es einfach wieder. Aber das ist typisch für die Form vom FCZ momentan. Und geht zu Fans wieder in den richtigen Party-Modus. Geht sogar mit dem Angriff. Ungefährlich. Oh, Aber nicht. Er hat den Ball nicht richtig annehmen. Oh, und es hat einfach ein Penalty gegeben für den FCZ. Ich habe gedacht, das ist Freistoß, aber doch Penalty. Was für eine Chance jetzt. Jetzt müssen sie Führung machen. Und er schießt und trifft. 1 zu 0 für den FCZ. Und Eskalation in der Südkurve. Das Tor hat sich so abzeichnet, dass wir jetzt ins Ende kommen. Und schaut euch doch mal an, wie die Südkurve leuchtet. Das Tor ist Ihnen präsentiert worden von der Franz AG, ihrem Autohäuser in Südzürich. Und es scheint eine kleine Unterbrechung zu geben wegen dem ganzen Rauch. Jetzt geht es mit der Ecke, man sieht gar nichts. Jetzt vielleicht noch der letzte geht es ja gleich vor der Pause. Achtung! Die Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab. Ja, es ist nur für die FCZ zur Pause. Ich würde sagen, verdient die Führung. Sie spielen einiges besser wie GC. Aber natürlich ist das Spiel noch nicht gegessen. Wir wissen, GC ist gut in der zweiten Halbzeit. Und ich würde ihnen auch zutrauen, dass das Spiel noch dreht. Aber der FCZ spielt einiges besser, das Spiel. Also ich würde ihnen auch zutrauen, dass das Spiel klar gewinnen. Was passieren wird, wir werden es sehen. Jedenfalls wird es noch mal eine spannende zweite Halbzeit werden. Was ich richtig geil würde finden, wenn es eine fette Pyro schon geben würde, über die ganze Südkurve zum Start der zweiten Halbzeit. Und die Spieler sind wieder am Rausenkommen, bald geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. In der Pause der ersten Meister bei dem FC Zürich Und es gibt eine weitere fette Pyro-Show im GC-Block. Das ist Fußball, geniessen das einfach. Der FC Zürich weist alle Fans im Gästensektor darauf hin, dass es... Und im gleichen Moment gibt es einen weiteren FCZ-Angriff. Was macht er? Bringt er... Ah, er bringt den Ball nicht gut rein. Und die Südkurve weiter am Vollgas geben. Und jetzt schon der nächste Angriff. Kommt er für den FCZ. Was macht er mit dem Ball? Er kommt er durch, er dribbelt. Guter Schuss, aber drüber. Jetzt fängt die zweite Halbzeit an, die er aufgehört hat in der ersten Halbzeit. Echt eine gute Situation für den FZ. Oh, das ist... Ai, 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 ich glaube es gar nicht. Ich habe das Gefühl, das könnte noch bestraft werden, dass man so Chancen nicht macht. Da sage ich, das ist GC im Angriff. Oh, uh, ganz gefährlich, er kommt durch. Ecke. Ecke kommt rein, aber nicht. Ja, das wird, glaube ich, eine spannende Schlussphase geben. Und geht es fest schon mit Pyroshow Nummer 3. 
GC-Fans haben ja mehr Pyro dabei wie Zeugkurve. Geht sie wieder im Angriff, gefährliche Flanke. Ja, die Schlussphase ist angebrochen und GC macht jetzt doch noch ein bisschen Druck gegen das Goal. Aber momentan noch ungefährlich. Schon wieder geht es im Angriff. Schuss, aber ganz komplett ungefährlich. Es gibt Ecken aber. Und dann geht es Fans geben nochmal Vollgas. Ecken kommt rein. Aber ungefährlich. Gefährlich im Angriff, Achtung! Wow. Knapp! Der FCZ muss jetzt richtig aufpassen, dass sie auch nicht noch kassieren, wie das letzte Mal. Jetzt wieder eine gute Kantensituation für den FCZ. Das könnte gefährlich werden, aber nein, der GZ... Nein, nichts. Der GZ Spieler kann klären. So. Super Stimmung im letzten Sekunde, wir müssen aber fett aufpassen, GC ist mega gut in der Schlussphase. Ecken am Ball. Ecken kommt rein, aber wird wegkommen. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es, werden wir noch mal ein Goal sehen. Jedenfalls geht es, versucht jetzt noch mal alles. Jetzt noch mal, die Flanke kommt, aber völlig ungefährlich. Das Spiel ist vorbei! Der erste Zeit gewinnt! Und die Zeugkurve führt den Sieg natürlich gebührend. Das war ein 1 zu 0 Endresultat für die FCZ. Ein verdienter Sieg. Jetzt haben beide Teams mal ein Sterbe gewinnen. Wieder Top-Stimmung auf der Rang. Mein Respekt geht aus an beide Kurven. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und vor allem bleibt gespannt, weil es kommen bald richtig geile Vlogs raus. Ich habe ein paar richtig geile Locations ausgewählt, wo ich bald wieder hingehe. Also